హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు వీడియోలో థర్డ్ యూనిట్ ఫైనల్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్ సబ్జెక్ట్తో థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ట్రస్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద నేను చెప్పబోతున్నాను ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదండి దీన్నే ట్రస్ ఎలిమెంట్ అని అంటాము ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రస్సెస్ అని అని అంటాము అయితే వీటిని స్ట్రక్చర్స్ అని ఎందుకు అంటాము అంటే మెయిన్గా వేటి ఎలిమెంట్స్ మధ్యన ఒక మోషన్ అనేది ఉండదో వాటిని స్ట్రక్చర్స్ అని అంటాము అయితే ఇవి ఈ ఎలిమెంట్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి కానీ మోషన్ అనేది ఉండదు వాటి మధ్య అయితే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లైన్ని ఒక ఎలిమెంట్ కింద మనం తీసుకుంటాం అయితే ఈ ఎలిమెంట్ మీద మన ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఏమైనా అప్లై చేసినప్పుడు వాటికి ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ అలాగే వా వాటి నుంచి ఎగ్జిబిట్ అయ్యే రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటినే మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్యామ్లో మనం డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాము అయితే దానికి ఇనీషియల్గా మనం కోఆర్డినేట్స్ పాయింట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి ఇనీషియల్ కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ని అలాగే ఎక్స్ టూ వై టూ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము అలాగే ఎల్ఇ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అని తీసుకుంటాము అయితే దీని యొక్క ట్రయాంగులర్ కింద మనం ఫార్మ్యూట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ లెంత్ని ఈ ఈ లెంత్ని మనం ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అని అంటాము అలాగే ఈ వర్టికల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాని లెంత్ని వై టూ మైనస్ వై వన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అయితే దీని ఇక్కడ యాంగిల్ కనిపిస్తే కార్నర్ యాంగిల్ యాంగిల్ టీటా అని అంటాము దీని ఆపోజిట్ సైడ్ని సైన్ టీటా కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం అలాగే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ని కాస్ టీటా కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం వేర్ ఎల్ ఎల్ ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే కాస్ టీటా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఎల్ అని తీసుకుంటాం ఎందుకంటే కాస్ టీటా అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ కనుక వేర్ సైన్ టీటా అంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎల్ వేర్ సైన్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్స్ ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ కనుక వేర్ ఎల్ అని అంటే రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఎల్ అంటే ఫైనల్ ఎలిమెంట్ ఫార్ములేషన్కి వచ్చేసరికి మనకి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ తెలుసు క్యాపిటల్ ఈఈ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఏఈ బై ఎల్ ఇక్కడ స్మాల్ ఈ అంటే ఎలిమెంట్ అని అర్థము ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ వన్ ఇది మనం తీసుకునే వన్ డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లమ్కి మనం తీసుకునే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది అంతా ట్రస్ ఎలిమెంట్ కనుక మనం తీసుకునే ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే క్యాపిటల్ ఈ స్మాల్ ఈ ఇంటూ ఏ క్యా స్మాల్ ఈ ఇంటూ బై ఎల్ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ఎం మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ సో ఫార్ములా అంతా ఈ విధంగా ఉంటుందండి దీన్ని సింపుల్ మెథడ్లో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ఎం ఎల్ఎం ఎం స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ వన్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్న ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ వన్ చేసినట్లయితే వచ్చేవన్నీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అలాగే ఇంటూ మైనస్ వన్ చేసినట్లయితే అన్నీ కూడా నెగిటివ్ సైన్స్తో మనకు వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ సైన్స్తో వస్తాయి అలాగే ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్స్తో వస్తాయి మనకి మ్యాట్రిక్స్ చూసినట్లయితే ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్ కలిపి సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ కింద కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ పాజిటివ్ సైన్స్తో ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్స్తో ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్స్తో అలాగే ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్స్తో నేను చెప్పాను కదా వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ వన్ అని చెప్పి సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మనం ఒక్కటి ఈ ఈ ఒక్క మ్యాట్రిక్స్ అనేది మనం గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మనకి ఈ ఫార్ములా మొత్తం కూడా మనం ఈజీగా నోట్ చేయొచ్చు సో ఇట్లా చేసిన తర్వాత మనకి స్ట్రెస్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుందండి క్యాపిటల్ ఈ బై ఎల్ ఇంటూ మైనస్ ఎల్ మైనస్ ఎం ఇంటూ ఎల్ఎం దీన్ని మైనస్ వన్ వన్ కింద మనం ఒక రో మ్యాట్రిక్స్ కింద తీసుకున్నట్లయితే ఎల్ఎం అనేది ఫస్ట్ది మైనస్ సైన్స్తో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎల్ఎం అనేది పాజిటివ్ సైన్స్తో వస్తుంది సో స్ట్రెస్ ఫార్ములా అది నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఫోర్స్కి వచ్చేసరికి కేక్యూ మైనస్ ఎఫ్ ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం మనకి అర్థమైతే కనుక 
ట్రసెస్లో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఫిగర్ ఇచ్చినా సరే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గివెన్ డేటా అనేది క్లియర్గా చూసుకోండి ఎంగ్స్ మాడ్యులర్స్ మనకి ఇచ్చాడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు పిఎస్ఐ అన్నాడు అంటే పౌండ్ స్క్వేర్ ఇంచ్ అని అర్థము ఏరియా వన్ ఇంచ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు ఇంచెస్లో కానీ పౌండ్స్లో కానీ ఇస్తే కనుక దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ అనే మనం ఏమీ చేంజ్ చేయ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏబిసిడిఈ అని ఇచ్చాడు అవన్నీ కూడా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మనకి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయండి అంటే ప్రతి ఒక్క లైన్ ఒక ఎలిమెంట్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం కనుక ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అయితే లోడ్స్ కూడా మనకి ఇస్తున్నాడు అయితే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి మనం ఇందాక ఫార్ములా చూసాం కదా దాని ప్రకారంగా ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనం స్మాల్ ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్మాల్ ఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాగే ఎల్ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అయితే ఎల్ఈ అంటే ఫార్ములా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అని కదా సో ఆ ప్రకారంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అయితే ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందు కోఆర్డినేట్స్ అనేవి రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ట్రసెస్లో ఏ ఫిగర్ తీసుకున్నా ఇనీషియల్గా ఏదో ఒక పాయింట్ మనం ఆరిజన్ కింద అనుకోవాలి ఆరిజన్ తీసుకోకుండా మనం ఏది కూడా రిప్రజెంట్ చేయలేము కోఆర్డినేట్స్ సో మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ వచ్చే నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆరిజన్గా తీసుకుని అదే తీసుకోవాలని ఏం లేదు ఏదో ఒకటి ఒక ఆరిజన్ కింద నోట్ పాయింట్ తీసుకోండి అయితే నేను ఇక్కడ ఉన్న ఒక నోట్ పాయింట్ని నేను ఆరిజిన్గా జీరో కమ్మ జీరో కింద తీసుకున్నాను దాన్ని బట్టి కోఆర్డినేట్స్ మెన్షన్ చేశాను ఎయిదర్ మీరు నోట్స్ కోఆర్డినేట్స్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కానీ లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కానీ మాత్రమే మీరు ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మనకు వాల్యూస్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తాయి ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే అంతా కూడా రాంగ్ ప్యాటర్న్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్స్ మెన్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ వాల్యూస్ అనేది తెలిసినాయి కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం దాన్ని బట్టి మనం స్మాల్ ఎల్ స్మాల్ ఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కే అనేది ఫార్ములా మనకి స్టిఫ్నెస్ ట్రసెస్లోని స్టిఫ్నెస్ ఫార్ములా ఉంది కదండి ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనం ఈ ఈ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కనుక నోట్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం చేస్తున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో నోట్స్ రిప్రజెంటే అనేది ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి ఎందుకంటే మనకి అసెంబుల్ చేసినప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ అన్నీ కూడా అసెంబుల్ చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాం కనుక సో అలాగే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఎలా అయితే చేసామో అలాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ కూడా మనం అది కోఆర్డినేట్స్ కోఆర్డినేట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసుకుని అలాగే దానికి లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాగే ఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలా చేసిన తర్వాత మనం స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ నెంబర్ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దానిపైన మనం కో ఇవి నోట్ పాయింట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పేసి మీ ఇష్టం ఇలాగే దీనిలో ఉన్న ప్రకారమే మీరు మెన్షన్ చేయాలని ఏమీ లేదు మీరు తీసుకున్న డైరెక్షన్ బట్టి ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ఏవైతే తీసుకున్నారో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఏవైతే అనుకున్నారో దాని ప్రకారంగా ఈ ఈ పైన నోట్ నోట్ పాయింట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇది ఫైనట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్లో అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాదు ఎప్పుడు కూడా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూనే వస్తుంది ఎందుకంటే ఎగ్జంప్షనల్ వాల్యూస్ అనేవి మనం తీసుకుంటున్నాం కనుక సో అందుకునే ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు నోట్ పాయింట్స్ అనేది ఎలాగన్నా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రం తీసుకోవడం అనేది చేయండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఎలా చేస్తారో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఎలా చేస్తారో అలాగే థర్డ్ ఎలిమెంట్ కూడా కోఆర్డినేట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తారో ఆ ఎలిమెంట్కి అలాగే నెక్స్ట్ దానికి ఎల్ఈ ఎల్ ఎమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అలాగే ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కూడా కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ తీసుకుని దానికి లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమె
చేసిన తర్వాత మీరు ఒకేసారి కోఆర్డినేట్స్ అనేవి హోల్ ఫిగర్ మొత్తానికి ఒకేసారి మీరు పాయింట్స్ అనేవి రిప్రజెంట్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ కింద కాకుండా హోల్ ఫిగర్ మొత్తానికి ఒకేసారి కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ రిప్రజెంట్ చేశాక అప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చేయండి నెక్స్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టెప్ అనేది ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్కి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు సెకండ్ స్టెప్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది ఏంటంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాట్రిక్స్ని యాడ్ చే యాడ్ చేసేది సెకండ్ స్టెప్ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే సో మనం ఆల్రెడీ నోట్ పాయింట్స్ అనేవి ఇచ్చాం కదా సో దాన్ని బట్టి గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాం అయితే మనకి ఇండివిజువల్గా వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అయితే గ్లోబల్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎయిట్ బై ఎయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను నో నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇంటూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పాను దాన్ని బట్టి చూస్తే మనకి గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందో తెలుస్తుందని అయితే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ నెంబర్ ఫోర్ నోట్స్ ఉన్నాయి అలాగే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చేసరికి టూ ఎందుకంటే ప్రతి నోట్ పాయింట్ దగ్గర టూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంది ఇది టూ డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లం కనుక టూ సో ఫోర్ టూ ఎయిట్ సో మనకు వచ్చే గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది సో ద అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎడిషన్ ఈ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను చెప్పడం జరిగింది వన్ డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లమ్కి స్టెప్ బార్ ఎలిమెంట్కి సో ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఈజీగా అవుతుంది సో ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ ఈ ఎడిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ఫెమ్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తాం ఎఫ్ ఈక్వల్ టు కేక్యూ అంటే ఫోర్సెస్ అనేవి కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మెన్షన్ చేస్తాము ఫోర్సెస్ అనేవి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మెన్షన్ చేస్తాము ఈక్వల్ టు మనకి గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కే ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యూ క్యూ వాల్యూస్ అన్ని ఎన్ని అయితే ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయో ఇంటూ ఆ టూ డైరెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రిప్రజెంట్ చేశాక మనం ఇక్కడ ఎందుకు క్యాన్సిలేషన్ చేసామంటే ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఏ నోడ్ అయితే ఫిక్స్డ్గా ఉందో మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఇట్లా ఈ సింబల్తో మనకి మెన్షన్ చేస్తారు ప్రతి నోడ్ దగ్గర ఇలా ఈ ఈ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇది ఖచ్చితంగా ఫిక్స్డ్ నోడ్ అని చెప్పేసి అర్థం సో అలా ఫిక్స్ ఏదైతే ఫిక్స్ అయ్యి ఉందో వాటిని మనం క్యాన్సిల్ చేస్తాం కొన్ని వాటికి అయితే ఎలా చేస్తారంటే రోలర్స్ ప్లేస్ చేసి ఒక్క డైరెక్షన్ అనేది ఫిక్స్డ్ అన్నట్టు మెన్షన్ చేస్తారు రోలర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా అది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో దానికి మూమెంట్ ఉంది అని అర్థము అలాగే కొన్ని నాటికి ఏంటంటే వర్టికల్గా ఇలా రోలర్స్ మెన్షన్ చేసి మనకి ఇలా ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ వర్టికల్గా మూమెంట్ ఉంది హారిజెంటల్గా డైరెక్షన్లో దీన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు అని అంటే ఫిక్స్ చేశారు అని అర్థం అన్నమాట సో ఆ విధంగా కూడా మీరు చూసుకోండి సో ఏ డైరెక్షన్లో ఏ నోట్ డైరెక్షన్లో అయితే మనకి ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఉందో ఫిక్స్ అయ్యి ఉందో సో అవి క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి ఆ రో ఆ కాలం అనేది మనం క్యాన్సిల్ చేస్తాం అలాగా ఏవైతే ఫిక్స్డ్ నోట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో మనం ఆ రిమైనింగ్ మ్యాట్రిక్స్ మనం వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఫార్ములేట్ చేసుకోవాలి రో ఇంటూ కాలం ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సో అలాగే సెకండ్ రో ఇంటూ కాలం ఇంటూ ఎఫ్ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఫోర్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది అలాగే థర్డ్ రో ఇంటూ కాలం ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఫోర్స్ వాల్యూ ఇలా త్రీ ఈక్వేషన్స్ కింద ఫామ్ చేసిన తర్వాత అవి సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆ త్రీ ఈక్వేషన్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి క్యూ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో ఫిక్స్డ్ దగ్గర మనం క్యాన్సిల్ చేసాం కనుక ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫిక్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఆ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఉండదు అందుకనే మనం జీరో కింద తీసుకుంటాము ఏవైతే క్యాన్సిల్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ మాట సో నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అనేది ఫామ్లో వేసాం కదా ఫామ్లో ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనం స్ట్రెస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కనుక ఫోర్ ఎలిమెంట్స్కి మనం స్ట్రెస్సెస్ అనేది ఫామ్ల ప్రకారంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఫోర్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఏదైతే ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్ అని
ఇది ఫిక్స్డ్ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా క్యూ వన్ దగ్గర గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్లో రో వన్ మొత్తం మనం క్యాన్సిల్ చేసాం కదండి సో దీనికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం క్యూ వన్ దగ్గర మనం రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఆ క్యాన్సిల్ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్లో ఏదైతే క్యాన్సిల్ చేసామో ఆ రో మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనం వే వేసేయాలి అలాగే ఇంటూ క్యూ వాల్యూస్ కంప్లీట్గా మనకి ఎయిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ ఆ ఎయిట్ కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇక్కడ ఆ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిన రో ఇంటూ ఎయిట్ క్యూ వాల్యూస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్ చేసిన తర్వాత మనకి రియాక్షన్ ఫోర్స్ వస్తాయి అలాగే ఏవైతే ఫిక్స్ చేసి ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అటు అన్నిటికీ కూడా రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్